இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா கிராஃப் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அதாவது கிராஃப் தியரி கான்செப்ட்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திருப்போம் அதுல வேர்டிசஸ்னா என்ன எட்ஜஸ்னா என்ன அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய கான்செப்ட்ஸ் பார்த்திருப்போம் இப்ப அந்த கிராஃப்ல லென்த் எசென்ட்ரிசிட்டி டயாமீட்டர் ரேடியஸ் சென்டர் இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க ஓகேங்களா இப்ப வீடியோக்குள்ள போலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா லென்த் ஆஃப் அ கிராஃப் அதாவது ஒரு கிராஃப் இருக்குன்னா அந்த கிராஃபோட லென்த் எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்ப இந்த கிராஃப ஜி அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க லென்த் ஆஃப் அ கிராஃப் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் தி நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் கண்டென்ட் இன் தி கிராஃப் அப்ப ஒரு கிராஃப்ல எவ்வளோ எட்ஜஸ் இருக்கோ அந்த எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் இருக்கோ அது லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இப்ப இந்த கிராஃப் ஜில எவ்வளவு எட்ஜஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் எட்ஜஸ்ட்னா என்ன இது ஏ பி அப்படின்னு ரெண்டு வேர்டிசஸ் இருக்கு இருந்துச்சுன்னா இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்றது தான் எட்ஜஸ் அப்படி இங்க எவ்வளவு எட்ஜ் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்ப இந்த கிராஃப் ஜியோட லென்த் எவ்வளவு சிக்ஸ் இப்படிதான் ஒரு கிராஃபோட லென்த் கண்டுபிடிப்போம் அதாவது ஒரு கிராஃப் இருந்தா அதுல எவ்வளவு எட்ஜஸ் இருக்கோ அதுதான் அந்த கிராஃபோட லென்த் ஓகேங்களா இப்ப நெக்ஸ்ட் டெபினேஷன் போலாம் இப்ப இது என்னன்னா எசென்ட்ரிசிட்டி ஒரு கிராஃபோட எசென்ட்ரிசிட்டி எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படின்னு பாக்கலாம் இப்ப இந்த கிராஃபையும் ஜி அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஜி இதுல இருக்க இது எல்லாமே என்ன வேர்டிசிஸ் ஓகேங்க இப்ப நம்ம எசென்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் ஏ தூரம் போக முடியும் ஓகேங்களா எவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாக்கணும் அதாவது முன்னாடி ஒரு வீடியோ பாத்திருப்போம் டிஸ்டன்ஸ் பத்தி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அவர் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன் அது போய் பாருங்க அது பார்த்தாதான் உங்களுக்கு இந்த எசென்ட்ரிசிட்டி கான்செப்ட் ஈஸியா புரியும் என்னன்னா அதுல என்ன சொல்லிருப்போம்னா இங்க ஏங்கிற வேர்டெக்ஸ்ல இருந்து பிங்கிற வேர்டெக்ஸ் போறதுக்கு எவ்வளவு வெஜஸ் நடுவில் இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஏ டு பி போறதுக்கு எவ்வளவு வெஜஸ் இருக்கு ஏ டு பி போறதுக்கு எவ்வளவு வெஜ் ஒன் ஓகேங்களா அதுவே ஏ டு சிக்கு அதாவது ஏ டு சிக்கு ஒன் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப நாங்க டில இருந்து நான் வந்து இங்க டில இருந்து சிக்கு வரேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டில இருந்து சிக்கு இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா வரலாம் அது வந்து ஒண்ணு ஓகேங்களா அதே மாதிரி டில இருந்து சிக்கு எப்படி போலாம் இங்க இப்படி மேல போய் அப்புறம் அங்க இருந்து இப்படி வரலாம் அப்ப எவ்வளவு வெஜஸ் இருக்கு ரெண்டு இப்படி ரெண்டு வேல்யூ ரெண்டு பாத் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதா இதுல எது ஷார்டஸ்ட் பாத்தோ அதுதான் நம்ம கணக்குல எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா அதான் அந்த டிஸ்டன்ஸோட அந்த ஷார்டஸ்ட் பாத் கண்டுபிடிக்கிறது அதோட பர்பஸ் ஓகேங்களா அப்ப இது ரெண்டு எது ஷார்டஸ்ட் பாத் டி கமா சி இல்ல ஒன் தான் ஷார்டஸ்ட் சோ இதுதான் நம்ம கணக்குல எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி டில இருந்து ஏ எந்த ஷார்டஸ்ட் ரூட் தான் பாக்கணும் டி டு சி சி டு ஏ அதான் ஷார்டஸ்ட் ரூட் எப்படி போனாலும் ஓகேங்களா அப்ப டி டு ஏக்கு வந்து என்னது ரெண்டு இப்படி ஃபர்ஸ்ட் போய் அதுக்கப்புறம் இங்க அப்புறம் டி டு பிக்கு ஆப்வியஸ்லி டி டு பியோட ஷார்டஸ்ட் பாத் ஸ்ட்ரைட்டா போறதுதான் என்னது ஒன்னே ஒரே ஒரு எஜ் தான் சோ ஒன் அப்ப டி இருந்து சிக்கு போயாச்சு டி இருந்து ஏக்கு போயாச்சு டி இருந்து பிக்கு போயாச்சு ஓகே இந்த மூணு வேல்யூல எந்த வேல்யூ ரொம்ப மேக்சிமம் இந்த ரெண்டு தானே அப்ப எசென்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் டி வந்து என்னன்னா டூ இப்ப கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் 
ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதாவது இப்போ ரெண்டு வேர்டிக்ஸ்னா அதுக்கு அருள் இருக்க எஜ்ஜஸ் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அந்த எஜ்ஜஸில் நிறைய பாத் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆன மாதிரி இதே மாதிரி நிறைய பாத் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அந்த பாத்தில் எது ஷார்டஸ்ட் பார்த்தோ அதெல்லாம் நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா அது ஃபஸ்ட் விஷயம் அது மாதிரி தான் இங்கே ரெண்டு பாத் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ஸோ அதில் ஷார்டஸ்ட் பாத் ரெண்டு வேர்டெக்ஸ் நடுவில் எடுத்துட்டோம் அதே மாதிரி மற்ற எல்லா வேர்டெக்ஸ் நடுவுலையும் பார்க்குறோம் எடுத்துட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வேல்யூல எந்த வேல்யூ மேக்சிமமா இருக்குன்னு பார்க்கணும் இங்க ரெண்டு தான் மேக்சிமம் ஸோ அந்த வேல்யூ எடுத்து எழுதிட்டோம் அதுதான் என்னன்னா எசப்டிசிட்டி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து டயமீட்டர் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த கிராஃப் இது ஜீன் அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம டயமீட்டர் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது எசன்டிசிட்டி எசன்டிசிட்டி தான் நமக்கு இப்போ என்னன்னு தெரியும் இல்லையா இப்போ நம்ம ஏ அப்படிங்கிற இந்த வேர்டெக்ஸ்க்கு எசன்டிசிட்டி கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேங்களா ஏ அப்படிங்கிற வேர்டெக்ஸ்க்கு எசன்டிசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ஏவோட மேக்சிமம் அந்த லாங்கஸ்ட் பாத் என்ன அப்படி இந்த கிராஃப்ல என்னன்னு நமக்கு தெரியணும் அதுதான் எசன்டிசிட்டி கான்செப்ட் ஓகே இந்த ஏ மேக்சிமம் எங்க ட்ராவல் பண்ண முடியும் ஏ இருந்து பிக்கு வரணும்னா என்னென்ன பாசிபிள் பார்த்து இருக்கோ அதை ஃபர்ஸ்ட் எழுதேன் ஏ டு பின்னா ஒன் தான் வரும் சரி ஏ டு சின்னா ரெண்டு ஏன்னா ரெண்டு எஜ்ஜு ஏ டு டின்னா மூணு எஜ்ஜு இப்ப ஏ டு இனா ஏ டு இ ஒன் டு த்ரீ அப்புறம் ஏ டு எஃப் அப்படின்னா ஒன் டு த்ரீ ஃபோர் அப்புறம் ஏ டு ஹெச் ஏ டு ஹெச்னா ஒன் டூ அப்புறம் ஏ டு ஜே ஜேனா ஒன் டூ த்ரீ அப்புறம் வந்து ஏ டு ஐ ஏ டு ஐனா ஒன் டூ த்ரீ ஓகேங்களா இப்போ நம்ம பி சி டிஇ எஃப் ஜி ஹெச் ஐ எல்லாத்துக்கும் அக்ளை பண்ணிட்டோம் ஓகே இதில் எது மேக்சிமமான எசன்டிசிட்டி வேல்யூ அதாவது எந்த வேல்யூ ஹையஸ்ட் வேல்யூ நாலு தான் ஹையஸ்ட் ஸோ இந்த ஏவோட எசன்டிசிட்டி என்னன்னா ஒரேங்களா சாரி ஹெச்னா ஒன் பில இருந்து ஐனா ஒன் டூ அப்போ மேக்சிமம் இது எங்கே போக முடியுது இந்த பீனால ஒன் டூ த்ரீ எஃபுக்கு தானே போக முடியுது ஸோ இந்த பியோட எசன்டிசிட்டி என்ன மூணு ஓகே இப்போ இந்த சியோட எசன்டிசிட்டி டிக்கு வந்தால் ஒரே ஒரு எஜ் தான் எஃபுக்கு போனால் ரெண்டு எஜ்ஜு இங்கே மேலே போனால் ரெண்டு சரி இங்கே இந்த ஐக்கு போய் பார்க்கலான்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு இங்கே இந்த ஜிக்கு வரலான்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்போ இதோட ஹையஸ்ட் வந்து மூணு இப்ப டிக்கு பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ டில இருந்து மேக்சிமம் ஐக்கு போலான்னு பார்த்தா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதுவே எஃப்னா ஒன் டூ த்ரீ அப்ப இது மேக்சிமமா இங்க ஐக்கு டிராவல் ஆகுது பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதை விட ஹையஸ்ட் பாசிபிள் இது வந்து இங்க நாட் பாசிபிள் அதாவது ஃபோர் தான் இங்க ஹையஸ்டா இருக்கும் இந்த டிக்கு ஸோ இங்க ஃபோர் இங்க கேல்குலேட் பண்ணி பாருங்க இப்ப இல இருந்து பாருங்க இல இருந்து மேக்சிமம் ஏக்கு போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ அதுவே டீனா ஒன் டூ அதுவே வேற வேற எங்கேயாச்சு இப்ப எஃப்னா ஒன் தான் வரும் அப்ப இல இருந்து ஐக்கு போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் தென் ஜிக்கு வரதுனால ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்ப இங்கேயும் ஃபோர் இப்ப எஃப்ல இருந்து பாருங்க எஃப்ல இருந்து ஏ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ இங்க பாருங்க டிக்கு வரதுனா மூணு தான் வரும் அப்ப எஃப்ல இருந்து வேற இங்க ஐக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ இங்கே ஃபைவ் ஃபோரை விட ஹையஸ்ட் வேல்யூ கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் இப்போ எஃப்ல இருந்து ஜிக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ இந்த ஃபைவ் இங்கே எழுதிக்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இங்கே இந்த ஜிக்கு ட்ரை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எவ்வளோ தூரம் போகுது அப்படின்னு இப்போ பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டிக்கு அது எஃப்க்கு வருதுன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகே இதை விட ஹையஸ்ட் பாசிபிள் பார்த்து எங்கேயாச்சும் இருக்குமா ஒன் டூ த்ரீ ஏக்கு தான் போக முடியும் மூணு தான் வருது ஸோ நோ இப்போ ஹெச்க்கு பாருங்க ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ டிக்கு போகிறதுனா இப்போ எஃப்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ ஃபோர் 
வேற எங்கேயாச்சும் ஹையஸ்ட் இங்க ஐக்கு வரணும்னா ஒன்னே ஒன் தான் அதே மாதிரி இங்க ஐ டூ ஏ மூணு தான் ஹையஸ்டா இந்த ஐ எங்க டிராவல் பண்ண முடியும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எஃப் தான் டிராவல் பண்ண முடியும் ஃபைவ் ஓகேங்களா இப்ப நம்ம இங்க இருக்க ஒவ்வொரு வேர்டெக்ஸோட எசென்ட்ரிசிட்டியும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஓகேங்களா இதுல மேக்சிமம் எசென்ட்ரிசிட்டி எதுவோ அதுதான் இந்த கிராஃபோட டயமீட்டர் ஓகேங்களா இப்ப இந்த மேக்சிமம் எசென்ட்ரிசிட்டி என்ன நாலு மூணு மூணு நாலு நாலு அஞ்சு அஞ்சு நாலு அஞ்சு இந்த எசென்ட்ரிசிட்டி வேல்யூ ஒவ்வொரு வேர்டெக்ஸோட எசென்ட்ரிசிட்டி வேல்யூ இதுல மேக்சிமம் வேல்யூ என்னன்னா அஞ்சு இதை விட ஹையஸ்ட் வேல்யூ ஏதாச்சும் இருக்கா இந்த கிராஃப்ல இல்ல அப்ப இந்த கிராஃபோட டயமீட்டர் என்னன்னா ஓகேங்களா ஓகே இப்ப நெக்ஸ்ட் இந்த கிராஃபோட ரேடியஸ் கேல்குலேட் பண்ணலாம் இப்ப நம்ம இங்க ரேடியஸ் ஆஃப் திஸ் கிராஃப் இந்த கிராஃப் தானே போன இதுலயும் பார்த்தோம் இப்ப இந்த கிராஃபோட ரேடியஸ் என்னன்னு பாக்கலாம் இப்ப இங்க ஐயோட வேல்யூ என்ன நாலு ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் வருமா ஓகே எழுதிட்டோம் இப்ப ரேடியஸும் வந்து எசென்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிற விஷயத்த வச்சுதான் இருக்கு என்னன்னா மினிமம் எசென்ட்ரிசிட்டி எதுவோ அதுதான் ரேடியஸ் இப்ப இங்க இருக்க வேல்யூல மினிமமான வேல்யூ என்ன த்ரீ த்ரீய விட மினிமம் ஏதாச்சும் இருக்கான்னு பாருங்க இல்ல அப்ப இந்த கிராஃபோட ரேடியஸ் என்னன்னா த்ரீ அதாவது மேக்சிமம் எசென்ட்ரிசிட்டி இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து என்னன்னா டயாமீட்டர் அதுவே மினிமம் எசென்ட்ரிசிட்டி இருக்கு இல்லையா அதுதான் ரேடியஸ் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் சென்டர் ஆஃப் ஜி இஸ் தி செட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் எசென்ட்ரிசிட்டி ஈக்குவல் டு தி ரேடியஸ் அதாவது என்னன்னா இப்ப இங்க பாருங்க எந்தெந்த எந்தெந்த வேல்யூ இப்ப ஏவோட எசென்ட்ரிசிட்டி என்ன எசென்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் ஏ என்ன ஃபோர் எசென்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் பி என்ன த்ரீ இங்க எழுதி இருக்கோம் இல்லையா எசென்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் சி என்ன த்ரீ எசென்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் டி ஃபோர் எசென்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் இ ஃபோர் எசென்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் எஃப் ஃபைவ் எசென்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் ஹெச் ஃபோர் எசென்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் ஜி ஃபைவ் எசென்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் ஐ ஃபைவ் ஏதாச்சும் மிஸ் பண்ணிருக்கோமா ஏ பி சி டி இ எஃப் ஜிஹெச்ஐ எல்லாமே எழுதிட்டோம் ஓகேங்களா இதுல நம்ம வந்து ரேடியஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா ரேடியஸ் வேல்யூ என்ன த்ரீ அந்த த்ரீங்கிற அந்த எசென்ட்ரிசிட்டி வேல்யூ எந்தெந்த வேர்ட்ஸ்ல வருதுன்னு பாருங்க பி அதோட எசென்ட்ரிசிட்டி த்ரீ சி த்ரீ ஓகேங்களா அப்புறம் வேற எங்கேயாச்சும் வருதா அந்த த்ரீங்கிறது இல்ல அப்ப அந்த பியூ சி இருக்கு இல்லையா இது ரெண்டும் வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்னா சென்டர் அதாவது இந்த கிராஃபோட சென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் எங்க கொடுத்திருக்கேன் தி சென்டர் ஆஃப் ஜி இஸ் தி செட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் எசென்ட்ரிசிட்டி ஈக்குவல் டு தி ரேடியஸ் அதாவது ஒரு கிராஃப் இருக்குன்னா அந்த கிராஃபுக்கு நம்ம ஒரு ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இல்லையா அந்த ரேடியஸ் இருக்கு இல்லையா இப்ப இங்க வந்து இந்த ரேடியஸ் என்ன மூணு அந்த மூணுங்கிற ரேடியஸ் எந்தெந்த வேர்டிசஸ்ல இருக்குன்னு பாக்கணும் இங்க என்னென்ன வேர்டிசஸ்ல இருக்கு பி சி அப்படிங்கிற ரெண்டு வேர்டிசஸ் தான் அந்த மூணு அப்படிங்கிற வேல்யூ கொடுக்கற அந்த வேர்டிசஸ் அப்ப அந்த பி சி அது ரெண்டும் தான் இந்த கிராஃபோட சென்டர் அதுதான் இந்த டெபினேஷன்ல சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ஷார்டஸ்ட் பாத் ஒரு கிராஃப்ல இருக்க ஷார்டஸ்ட் பாத் எடுக்கிறத டிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா அப்ப அந்த டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி அதுல இருந்து வர்றதுதான் ஓகேங்களா இப்ப ஒரு கிராஃப் எடுத்துட்டா நம்ம அது அது வந்து இருக்க ஷார்டஸ்ட் பார்த்து எடுப்போம் எடுத்துட்டு இதை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் நம்ம இப்ப ஒரு கிராஃப் இருக்குன்னா அதுல நம்ம ஷார்டஸ்ட் பார்த்து எடுப்போம் பாசிபிளா நிறைய பார்த்து இருக்கும் அதுல ஷார்டஸ்ட் பார்த் என்னவோ அது எடுத்துப்போம் அதுக்கப்புறம் மத்த வேர்டிசஸ் கூட கம்பேர் பண்ணி அந்த அந்த ஒரு வேர்டிசஸ்னால எவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ண முடியுது எவ்வளவு மேக்சிமமா டிராவல் பண்ண முடியுது அப்படின்னு பாக்குறது தான் ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் எசென்ட்ரிசிட்டி ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன டயமீட்டர் மேக்சிமம் எசென்ட்ரிசிட்டி எதுவோ அதுதான் டயமீட்டர் அதுவே மினிமம் எசென்ட்ரிசிட்டி எதுவோ அதுதான் ரேடியஸ் ஓகேங்களா சென்டர்னா எந்தெந்த வேர்டிசஸ் அந்த ரேடியஸ கொடுக்கற வேர்டிசஸ் இருக்குங்க இல்லையா அந்த வேர்டிசஸும் பாருங்க இந்த ரேடியஸ் மூணு இந்த மூணுங்கிற ரேடியஸ் வந்து எந்த வேர்டிசஸோட எசென்ட்ரிசிட்டி அதை பார்க்கணும் சோ 
அதெல்லாம் தான் அந்த சென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்க வந்து பியூசி இந்த சென்டர் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புறேன் இது மாதிரி ஃபார் நிறைய கிராஃப் தியரி பற்றிய கான்செப்ட்ஸ் பற்றிய வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்